你回来了，在这儿吃东西啊？我今天碰到你弟弟了。他找的你啊？嗯。这个戒指是他给你的。嗯。他是不是还跟你讲了我跟佟家人之间的关系啊？嗯。讲了多少？要不要我再补充一些什么？你不怕我生气啊？我相信你是有思考能力的人。这是你弄丢那个戒指吗？对。没人会这么傻，啊，把刻有结婚日期的戒指当做礼物送给别人。可能谁捡到给了佟家人，让你弟弟误会了吧？你能这么想，我很开心。你不和他解释一下？不用解释啊，我跟他没什么好解释的。我跟佟家人从小就认识了，我们上的都是同一所学校，也在一起留学，就是在同一个研究院里，偶尔在合作上也有一些交流。后来，他的姐姐嫁给了我叔叔，我们就取消婚约了。再后来，我也不知道发生了什么事情，他就跟文川结婚了。他姐姐？就是小人的妈妈。那在你家没见过呀？小人的妈妈在小人几岁的时候就去世了。十一，之前我对于婚姻没有任何的想法，都是遵循家里的意见。如果有什么做的不对，让你不开心的地方，我跟你道歉。让你为过去的事道歉，显得我不讲道理。昨晚外婆还打电话教我，说夫妻之间不要处处的讲道理，要讲感情。他跟我说：“如果我惹你生气了，让你不高兴、难过了，我就要先道歉。这样的话一定不会错。”他知道我来了。知道。你看着我干嘛？你真的不生气？啊？真的不生气。你在德国最好的朋友是谁？德国最好的朋友就是我之前一起住的室友。那请他来好吗？我想认识你朋友。可以啊。嗯，中餐他吃得惯吗？你给他做过吗？吃得惯，我之前经常给他做各种面。我大中华的美食被你说的好贫乏，等着。买这些，不好买吗？我都选的是大众菜。我现在才发现，你写的字真的挺好看的。让你看菜，你看字干什么呀？走了，快快快，开始买菜。周董，所有您签字的文件都被驳回了，全部驳回。是的，说是只有没律师签字，才可以付款。但是
，今天是最后的付款日了。我哥在哪儿？在公寓。这是周真先生给您的，他还说在即的项目都需要梅律师签字，没有任何的商量余地。是一个道士教出来的，中文也是他教给我的。难怪你中文那么好。是云氏做的吧？看得出来。我们是做这个的，我一眼能看得出。是不是周胜臣送的？他和你说过。奈，他根本不可能跟别人说这个。我作为多年的老同学，我是猜得到的。为什么？嗯，他最敬重的一个导师送给他的毕业礼物，就是一块陨石。他还开玩笑的说，他中国太太常说，中国情话里面最常见的话就是，把星星摘下来，送给你。所以老师说，让他留着，送给以后的太太。来，吃点水果吧。好，那就不客气了。毕业那阵，每天都会在实验室，除了学校里，对外面的世界什么都不知道。这个公寓是我帮他找的，嗯。研究也很近，就是有个麻烦，这个租金要交半年了。啊，没关系，我的奖学金从来没用过，应该够。是吗？嗯，那也厉害。呃，你住哪个屋啊？啊，我都可以。嗯，我住这屋，那你就去那边吧。好，可以吗？好，啊，先去收拾一下，回见。嗯。虽然你不说，但一个平时连消遣都舍不得的人，大家都很理解你的处境。嗯，谢谢你把我当朋友，但我真的不需要，我有奖学金。<笑>好，拜拜，朋友，朋友。我们都以为他不交女朋友是条件不允许，后来通电人说，这小子家里的条件很不错的，就是没物欲追求。哦，哎，回去了，回去了，小夫妻难得一见。打扰了。一些在地铁给谁？你在什么地方？
tam kamienicht.为什么送这个有什么意义吗没什么意义啊随便送的随便送的如果非要说有什么意义的话人类的第一件铁器就是陨石做的这样算不算是意义非凡怎么想让我铭记铁器时代的起源走我带你去个地方去哪你今晚没工作我今天想多出书一点时间来好好的陪陪你没事吧没事没事别怕我在这儿了别怕别怕 只有他一个人在车里，如果我也在，还能好一点。嗯，事出突然，又在陌生的地方，肯定更害怕。我已经叫律师去警察局问了，他刚来没几天，你实验室那边又出了问题。喝杯热水吧还在想刚刚的事情不是故意想就是一遍遍在脑子里过刚刚只是单纯的意外我们去的那家花店附近有一个大厦大厦里面的商铺两个长期雇佣的物流公司起了一些冲突我们只是运气不好恰巧碰到了嗯我原本是想去买一束干花送给你谢谢你做的晚餐没想到竟然发生这种事
有一件事情，我本来想在买完花之后再告诉你的。什么？工作交接比我想象的要麻烦，所以这次可能要你自己先回国了。那要多久你才能回家？这个还不清楚。工作嘛，没办法的，尽快，一定尽快。唉，好像今天都是坏事情和坏消息。我能做点什么，让你开心点吗？嗯，花言巧语。什么花言巧语、啊？说点花言巧语哄哄我。好。没了。我在想接下来要说的话。我长得很好看，对吗？是不是在你认识的人里面算好看的？或者有比我长得更美的？没有，没有比你长得还好看的女生了。为什么不吹干头发、啊？